दर्पण सूत्र मिरर फॉर्मूला एक गोलीय दर्पण में स्पेरिकल मिरर में क्या होता है नंबर वन दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम पोल इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल यू से दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम पोल इसको हम शो करते हैं स्मॉल वी से नंबर थर्ड दर्पण के ध्रुव से पॉइंट ऑफ फोकस की डिस्टेंस फोकस दूरी फोकस दूरी को हम डिनोट करते हैं स्मॉल एफ से तो मिरर फॉर्मूला डेरिवेट करने के लिए हम एक कौन के मिरर ले लेते हैं जैसे ये कोई कौन के मिरर है पीछे के साइड पॉलिस है ये दर्पण का ध्रुव वो ले लेते हैं और ये कोई मुख्य अक्ष प्रिंसिपल एक्सिस है मुख्य अक्ष पर कोई ऑब्जेक्ट पी क्यू ले लेते हैं ऑब्जेक्ट पी क्यू से मुख्य अक्ष के समानांतर कोई किरण लेते हैं ये किरण कहा से पास होगी मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरण दर्पण के फोकस से गुजरती है फोकस से पास होती है ये क्या है पॉइंट ऑफ फोकस प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम दो किरणें जरूरी होती हैं दूसरी किरण को हम पास कर देते हैं फोकस से फोकस से पास होने वाली किरण आफ्टर रिफ्लेक्शन मुख्य अक्ष के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है तो इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा यहां इमेज का फॉर्मेशन इसको हम नाम दे दें पी डैश क्यू डैश ये पॉइंट इसको हम शो कर दें एल से और ये वाला पॉइंट इसको एम से शो कर देते हैं एल और एम वेरी क्लोज है ओके okay. एल और एम क्या है ओके okay, बहुत समीप है अत्यंत नजदीक है तो एल ओ और एम ओ को हम क्या मान सकते हैं एक सरल रेखा मान सकते हैं स्ट्रेट लाइन की तरह मान सकते हैं ऑब्जेक्ट की पोल से डिस्टेंस को हम ले लेते हैं स्मॉल ए दर्पण से दर्पण के ध्रुव से बिंब की दूरी को ए ले लेते हैं दर्पण के ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को बी ले लेते हैं और फोकस दूरी को स्मॉल एफ ने सॉरी स्मॉल सी ले लेते हैं तो ए क्या हो गई बिंब की डिस्टेंस 
ऑब्जेक्ट की दूरी दर्पण के ध्रुव से और बी क्या है प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के ध्रुव से और सी क्या है फोकस दूरी तो मिरर फॉर्मूला डेरिवेट करने के लिए हम ये दो ट्राई एंगल लेते हैं पी क्यू एफ और एम ओ एफ इनको मैं शो कर देता हूं इस टाइप से ये ट्राइंगल एम ओ एफ और इधर वाला पी क्यू एफ तो इन दोनों ट्राइंगल में हम क्या देखते हैं कि ये एंगल और ये एंगल ये दोनों एक दूसरे के कैसे हैं वर्टिकली अपोजिट सीरसा विमुख कौन है सीरसा विमुख कौन क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं और ये लाइन है पैरल मुख्य अक्ष के और ये क्यू डेस एम लाइन भी क्या है मुख्य अक्ष के समानांतर है ये दोनों आपस में क्या होगी मुख्य अक्ष के समानांतर होगी और क्यू एम क्या हो गई ट्रांसवर्सल लाइन हो गई तो जब दो तो समानांतर रेखाओं को पैरल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल लाइन क्रॉस करती है तो जो अल्टरनेट एंगल बनते हैं वो क्या होते हैं एक दूसरे के इक्वल होते हैं एक दूसरे के बराबर होते हैं तो ये वाला एंगल इस त्रिभुज का ये वाला एंगल और इस त्रिभुज का ये वाला एंगल ये आपस में क्या होंगे बराबर होंगे तो जब किसी त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के बराबर होते हैं एक ट्राई एंगल के एंगल एक ट्राई एंगल के टू एंगल दूसरे ट्राई एंगल के करस्पोंडिंग एंगल्स के बराबर होते हैं ऐसे ट्राइंगल्स को ऐसे त्रिभुजों को हम क्या कहते हैं सिमिलर समरूप त्रिभुज कहते हैं समरूप त्रिभुज के लिए क्या होना जरूरी है कम से कम कि कम से कम दो कोण बराबर होने चाहिए एक त्रिभुज के दो कोण दूसरे त्रिभुज के संगत कोणों के करस्पोंडेड एंगल्स के बराबर होने चाहिए तो उन त्रिभुजों को हम कह सकेंगे सिमिलर या समरूप दो कोण बराबर होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिक बराबर होगा तो पी क्यू एफ और एम ओ एफ ये दोनों ट्राइंगल कैसे हो गए सिमिलर हो गए समरूप हो गए तो हम क्या लिख सकते हैं समरूप त्रिभुज एम ओ एफ व त्रिभुज पी क्यू एफ में क्या है समरूप त्रिभुजों की भुजाएं प्रोपोर्शन में होती है समानुपात में होती है समरूप त्रिभुजों की भुजाएं समानुपाती होती है यानी उनकी भुजाओं का अनुपात समान आता है तो इस त्रिभुज की जैसे ये भुजा हम ले लें ये साइड ले लें एम ओ एम ओ के करस्पोंडिंग संगत कौन सी साइड लेंगे पी क्यू तो एमओ अपॉन पी क्यू और दूसरी साइड ले लें इसकी ओ एफ ओ एफ के करस्पोंडिंग कौन सी होगी पी एफ ओ एफ के संगत इसमें कौन सी होगी पी एफ होगी और एमओ को हम क्या लिख सकते हैं एमओ पी डेस क्यू डेस के बराबर है क्यों क्योंकि ये दोनों लाइन कौन सी पी ओ और क्यू डेस एम एक दूसरे के पैरल हैं तो क्या लिखेंगे सिंस पी ओ पैरल टू क्यू डेस एम एंस क्या कर सकते हैं 
एम ओ को टी डेस क्यू डेस के बराबर शो कर सकते हैं ये दोनों समानांतर होंगे तो क्या होगा ये एम ओ और पी डेस क्यू डेस बराबर होंगे तो यहां एम ओ की जगह हम क्या लिख देंगे पी डेस क्यू डेस ओ एफ की जगह क्या लिख देंगे स्मॉल सी और पी एफ की वैल्यू क्या होगी ये पी एफ है और ये पूरी डिस्टेंस ए है पूरी में से ये सी लेस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा पी एफ बचेगा तो क्या लिखेंगे एम को लिखेंगे पी डेस क्यू डेस अपॉन पी क्यू है ही बराबर ओ एफ को क्या लिखेंगे स्मॉल सी और पी एफ को क्या लिखेंगे ए माइनस सी इसको समीकरण फर्स्ट दे दे इक्वेशन फर्स्ट अब इसी प्रकार से सिमिलरली हम इन दोनों त्रिभुजों को देखते हैं कौन कौन से एल ओ एफ इसको मैंने शो कर दिया है ब्लैक कलर से और ये वाला इस, इसको भी शो कर दिया है अब जैसे ये दोनों सिमिलर थे वैसे ही ये दोनों भी क्या होंगे सिमिलर होंगे तो हम क्या लिखेंगे इसी प्रकार सिमिलरली समरूप त्रिभुज कौन कौन से एल ओ एफ एल ओ एफ वी डेस क्यू डेस एफ में टी डेस क्यू डेस एफ में क्या लिख सकते हैं इस ट्राइंगल की ये साइड एल ओ अपन क्या करेंगे इस ट्राइंगल की पी डैश क्यू डैस एल ओ अपॉन पी डैश क्यू डैस बराबर होगी इसकी ओ एफ और इसकी पी डैस एफ की ओ एफ अपॉन पी डैस एफ तो जैसे हमने एम ओ को क्या लिखा था पी डैश क्यू डैस लिखा था सिमिलरली एल ओ को हम क्या लिखेंगे क्यू लिखेंगे तो क्या लिख देंगे पी क्यू अपॉन पी डैश क्यू डैस इज टू पहले की तरह ओ एफ तो सी लिख देंगे ओ एफ को तो और पी डैस एफ को क्या लिखेंगे बी माइनस सी ये पूरी बी हो गई डिस्टेंस ऑफ इमेज इसमें से सी को लेस कर देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा पी डैस एफ की वैल्यू बचेगी अब इक्वेशन फर्स्ट में क्या है पी डेस क्यू डेस ऊपर है पी क्यू नीचे है इसमें पी क्यू ऊपर है पी डेस क्यू डेस नीचे है तो ये इसका उल्टा है तो इसको हम क्या कर दें इनवर्स कर दें उल्टा कर दें तो क्या लिख देंगे पी डेस क्यू डेस अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी माइनस सी अपॉन सी इक्वेशन हो गई सेकेंड अब समीकरण एक और दो के एल सेम हो गए इन दोनों समीकरणों के एल बराबर हैं तो आर भी क्या होंगे बराबर होंगे तो समीकरण एक व दो से फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड समीकरण एक व दो से क्या लिखेंगे
सो विक्रम एक का आर एच एस सी अपॉन ए माइनस सी इक्वल टू समीकरण B का आर एच एस बी माइनस सी अपॉन सी अब इनको क्रॉस मल्टीपल करेंगे वज्र गुणा करेंगे तो क्या आएगा सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस सी और B माइनस सी सी स्क्वायर का सी स्क्वायर अब एक को हम करेंगे मल्टीपल किससे बी से करेंगे क्या आएगा ए बी आएगा फिर एक को ही करेंगे माइनस सी से माइनस ए सी आएगा माइनस सी को करेंगे बी से माइनस बी सी आएगा और माइनस सी को ही करेंगे माइनस सी से तो प्लस सी स्क्वायर आएगा अब इस इक्वेशन में बराबर के दोनों साइड क्या है सी स्क्वायर है और बराबर के दोनों साइड समान चीजें कट जाती हैं कैंसिल हो जाती हैं तो सी स्क्वायर से सी स्क्वायर क्या हो गया कैंसिल हो गया तो यहां क्या बचेगा इधर तो बचेगा जीरो और ए बी माइनस ए सी माइनस बी सी जो नेगेटिव है उनको इधर ले आते हैं इधर लाएंगे तो क्या होगा ए सी प्लस का होगा साइड चेंज करने पर बी सी को इधर लाएंगे तो ये भी प्लस का होके आएगा बराबर क्या बचेगा ए बी ये इक्वेशन हो गई थर्ड इक्वेशन थर्ड को हम डिवाइड कर रहे हैं ए बी सी से समीकरण तीन में ए बी सी का भाग देने पर समीकरण तीन में ए बी सी का भाग देने पर ए बी सी से डिवाइड कर रहे हैं क्वेश्चन थर्ड को तो सभी पदों में सभी टर्म्स में ए बी सी का भाग लगेगा तो क्या आएगा ए सी अपॉन ए बी सी प्लस बी सी अपॉन ए बी सी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए बी सी तो इसमें ए सी से क्या कट गए ए और सी कट गए बी सी से बी सी कैंसिल हो गए ए बी से ए बी कैंसिल हो गए क्या बचा वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल टू वन अपॉन सी क्या लिखें वन अपॉन बी प्लस वन अपॉन ए इज इक्वल टू वन अपॉन सी बी क्या है डिस्टेंस ऑफ इमेज और ए क्या है डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट तो हम बी को क्या लिख सकते हैं वन अपॉन वी और ए को क्या लिख देंगे यू और सी को क्या लिखेंगे एफ या वन अपॉन एफ इज इक्वल टू वन अपॉन यू प्लस वन अपॉन वी ये हो गया समीकरण चार इक्वेशन फोर इक्वेशन फोर ही क्या है मिरर फॉर्मूला जो उत्तल और अवतल दोनों मिरर के लिए एप्लीकेबल है तो ये दर्पण सूत्र है 